So, es ist 20.30 Uhr. Ich begrüße eine ganze Anzahl Live-Teilnehmer am heutigen Adventskalender-Break. 21. Dezember, 4. Advent. Zeit für einen weiteren Break im Rahmen unseres PCAS. Adventskalenders. Ich begrüße live Jochen, Reto, Dani, Thorsten, Padu und Mario und Michel. Herzlich willkommen. Ihr kennt das Prozedere bei den Breaks. Mario der Spanner, kein Problem damit du auch gleich siehst, was du verpasst. Wie gesagt, ihr kennt das Prozedere. Zuerst die Reihenfolge der Spots, dann werden die Teams zugeteilt und dann geht's los. Ich starte mit den Spots, damit wir das Organisatorische gleich erledigt haben. Zweimal und ein drittes Mal. Voilà. Wir haben heute folgende Reihenfolge. 1 Michel, 2 Mike, 3 Jochen, 4 Pierre, 5 und 6 PCS. 7 Christoph, 8 PCAS, 9 Paul, 10 PCAS, 11 Pierre, 12 Dani, 13 Michel, 14 Sven, 15 Reto, 16 Dani, 17 Reto, 18 und 19 PCAS, 20 Jochen, 21 bis 24 PCAS, 25 Michel, 26 Padu, 27 Sven, 28 Pierre, 29 Thorsten und 30 Padu. Das die Teamreihenfolge, äh die Spotreihenfolge, Entschuldigung. Es geht jetzt an die Teams. Einmal, zweimal und dreimal. Wir haben auf 1 Nashville, 2 San Jose, 3 Arizona, 4 New Jersey, 5 Minnesota, 6 Colorado, 7 Edmonton, 8 St. Louis, 9 Ottawa, 10 Pittsburgh, 11 LA, 12 Carolina, 13 Vancouver, 14 die Rangers, 15 Chicago, 16 Buffalo, 17 Toronto, 18 Columbus, 19 Detroit, 20 Winnipeg, 21 die Islanders, 22 Dallas, 23 Florida, 24 Washington, 25 Philadelphia, 26 Tampa Bay, 27 Calgary, 28 Boston, 29 Montreal und 30 Anaheim. So viel zu den Teams. Ich hoffe, ihr habt euch die Teams gemerkt. Nun legen wir los mit dem Break. Score Rookies und Trade It. <lacht> nein, nein. Kleiner Scherz.
Das sieht doch besser aus. Zehn Boxen 2013-2014 Between the Pipe. Stehen auf dem Programm. Ich sage mal, wir öffnen das Case und legen dann los. Ich hätte noch eine kleine organisatorische Bitte. Wenn jemand die Hockey DB gleich zur Hand hat für die Karten, die wir ziehen von Spielern aus der Junior League oder Minor League, damit wir die analog dem Draft Team zuordnen können und so speditiv vorwärts machen können. Ich weiß nicht, Jochen oder Reto kann das einer von euch, von euch übernehmen. Okay, danke Jochen. Dann würde ich sagen, wir legen mit den 10 Boxen los. Nummer 1. Ich wünsche allen Teilnehmern viel Glück und viel Spaß. In der Zwischenzeit ist auch Christoph live. Hallo Christoph. Herzlich willkommen zum Case Break Between the Pipes. Wo wir ja ziemlich sicher die besseren Karten an den Schluss setzen können, erfahrungsgemäß. So. Also, Box Nummer 1. Wir starten mit einem Immortals für die Chicago Blackhawks, Charlie Gardiner. Christoph, schnell zur Orientierung, welches Team, ich schaue gleich nach, damit das auch geklärt ist, Christoph mit Edmonton, Edmonton Oilers bei Christoph. Wir haben eine Masked Man Insert für die New York Rangers, Henrik Lundqvist. Und wir haben ein Game Used Patch, Silver Version. Und da kommt jetzt Jochen das erste Mal zum Einsatz. Game Used Patch Silver Version Daniel Altshüller. Daniel Altshüller. Game Used Patch Silver Version. 
nicht sicher, ob der Herr schon gedraftet wurde. Carolina Hurricanes. Ich schreibe mir das gleich auf. Gains. Besten Dank. Altholler für die Canes. Wir haben für die Montreal Canadiens eine Goaligraph Signature Jeff Hackett. Wir haben eine Masked Man Silver Version. Masked Man Silver Version Etienne Marcou. Etienne Marcou. Wäre der nächste Herr der Jochen beschäftigt. Könnte undrafted sein. Random, okay. Nicht gedraftet, wird am Schluss in die Random Verlosung kommen. Base. Uh. Wir haben eine Goaligraph Signature für die LA Kings. Cristobal Uye. Immortals für die New York Rangers, Ken McAuley. Immortals für die Montreal Canadiens, George Vezina. Masked Man Insert für die New York Rangers, Steve Baker. Der nächste Kandidat für Jochen, Game Use Jersey, Silver Version, Michael Gugovas. Michael Gugovas. Schreibt sich so. Michael Gugovas. Random, undrafted. Es geht weiter mit einem Game Use Jersey Silver Version für die Buffalo Sabres. 
Dwayne Rollison. Buffalo Sabres, Dwayne Rollison. Und Base zum Schluss. Das war Box Nummer 1. Wir sind bei Box 2. Ich würde mal sagen, na ja. Da haben wir schon bessere gesehen. Da haben wir definitiv schon bessere Boxen gesehen. Box Nummer 2 Wir starten mit einem Immortals für die Toronto Maple Leafs Frank McCool Der nächste Kandidat für Jochen, Between the Pipes, Goalie Graph, Storm Faneuf. Storm Faneuf, Goalie Graph. Random Undrafted. So weit, so gut. Base. Immortals. Das gibt eine random Der Herr war tätig für eine Mannschaft aus Vancouver, aber nicht für die Canucks, sondern für die Vancouver Millionaires. Huge Lehman. Der nächste alte Herr. Und auch er war in einem Team, das nicht mehr existiert. Für die Montreal Maroons, Dave Kerr. Ebenfalls random. Wir haben eine Goalie Graph Unterschrift Grades of the Game und das ist auch hier ein Kandidat für Jochen, da es nicht ersichtlich ist für welches Team. Daniel Bertium. Goalie Graph Daniel Bertium. Hat zwar Sterne auf dem Helm, sieht aber gar nicht nach den Dallas Stars aus. Drum 
gedraftet von den Winnipeg Jets, den alten Winnipeg Jets, das heißt aka the Arizona Coyotes. Bertium. Jotes. Hm. Spannende Checkliste hat die Between the Pipe Serie in diesem Jahr. Ich muss schon sagen. Okay, Bertium bleibt bei den Coyotes, das glaube ich passt so. Und schon haben wir den nächsten. Ich fasse das nicht. Masked Man Michel Blass. Michel Blass. Noch nie gehört. Jochen hat heute einen strengen Abend. Michel Blass. Masked Man. Drafted von den Canadiens. <lacht> Michel Blass für die Montreal Canadiens. Masked Man. Okay. Fünfundsiebzig Spiele für die Penguins. Okay. Sorry. Michel Blass, fünfundsiebzig Spiele für die Penguins. Danke Mario. Damit wandert die Karte zu Pittsburgh. So, und jetzt hoffe ich wieder mal auf eine Karte mit einem Spieler A, den man kennt und B, den man zu einem Team zuordnen kann, ohne dass wir da irgendeine Datenbank bemühen müssen. Okay. Base. Also da kann man es zumindest erahnen am Helm und am Shirt, obwohl ich das gerne nachchecken lassen möchte. Masked Man Insert Kurt Ridley. Ich sag mal für die Vancouver Canucks. Kurt Ridley. Also da hat es mehr Spieler im Set, die man noch nie gehört hat, als andere. Kurt Ridley, würde ich jetzt mal sagen, am Shirt und am Helm an Vancouver Canucks. Okay. Vancouver Canucks, Kurt Ridley. Ah, voilà, es geht doch. Wir haben eine Game Use Jersey Card, Silver Version für die LA Kings. Cristobal Ue. Cristobal Ue. Base. Mm. 
Masked Main für die Detroit Red Wings, Jim Rutherford. Detroit Red Wings. Aha. Wir haben eine Pack Your Bags. Pack Your Bags. Jersey Card Silver Version. Es gibt ein Random zwischen den Detroit Red Wings und den Arizona Coyotes. Curtis Joseph. Pack Your Bags. Silver Version Curtis Joseph Random Und wir schließen ab mit einer Game Use Jersey Silver Version für die Atlanta Treasures, aka die neuen Winnipeg Jets, Johann Hedberg. Johann Hedberg. Das war Box 2. Ja. Es geht immer noch besser. Box Nummer 3. Noch sind die Höhepunkte nicht aufgetaucht. Box Nummer 3. Ja, bessere und erkennbare Cards bitte. Ich habe wiederum kein Pack, das deutlich von den anderen sich abhebt. Und das verheißt eigentlich nicht so viel Gutes. Erstes Pack Base Cards. Zweites Pack. Random. Immortals Insert Hap Holmes Hap Holmes gibt ein Random er war tätig für die Seattle Metropolitans und Detroit Cougars naja Base ja, Grunge Bruder, genau. Genau die, die wir uns nicht wünschen. Wir haben eine Masked Man Insert. Endlich wieder mal zuordnenbar für die Chicago Blackhawks. Anti Ranta. Anti Ranta. Chicago Blackhawks. Base. Immortals Insert für die Minnesota North Stars, aka the Dallas Stars, Gary Bowman. Gary Bowman. Dallas Stars So, und 
Payne meinte ich irgendwo schon mal in einem Draft gesehen zu haben. Ich kann mich aber täuschen. Between the Pipes, Goalie Graphs, Eric Comrie. Eric Comrie. Winnipeg Jets. Comri für die Jets. Danke, Jochen. Base. Eben. Ich hatte ihn irgendwie noch präsent. Wir haben eine Grades of the Game Goalie Graph für die LA Kings. Jamie Storr. Jamie Storr für die LA Kings. Immortals für die Chicago Blackhawks. Al Rollins. Ja, den Herrn kennen wir. Wir haben eine Top Prospects Jersey Card Silver Version für die Montreal Canadiens Carey Price. Top Prospects Silver Version Carey Price. Base. Masked Man Silver Version Spencer Martin Masked Man Silver Version Spencer Martin Könnte ein Random sein. Fs für die Colorado Avalanche. Spencer Martin. Gut, danke schön. Game Use Jersey Silver Version für die LA Kings. Jamie Store. Damit hätten wir Ue und Store abgedeckt heute. <lacht> wir haben eine Current Crop Silver Version. Jersey Card für die Montreal Canadiens, Carey Price. Current Crop, Carey Price. Und zum Schluss eine Masked Man Insert für die Arizona Coyotes, Mike Smith. Na ja, auch diese Box lässt mich nicht in Jubelstürme ausbrechen. Aber wie sagte Christoph so schön, es sind ja noch sechs Boxen übrig. Respektive sieben, sorry, das war ja erst Nummer drei. Ich habe noch sieben Boxen. Na, da kann ja nichts schief gehen. 
noch sieben Boxen. Da können noch Complete Jerseys folgen, da können Sticks folgen, Pads, Glove Autographs und so weiter und so fort. Leichte Steigerung dank Carey Price, ja. Und wiederum ist es nur schwer ersichtlich. Uh, ja, jetzt haben wir wohl eine. Eine leicht dickere Karte. Könnte, könnte ein etwas besserer Hit sein. Jetzt kommt eine Glas. Schauen wir mal. Wir starten zuerst mit der nächsten Immortal Insert für die Boston Bruins, Tiny Thompson. Base. Base. <lacht> Mal eine für Edmonton. Ja, die haben ja gar keine Torhüter. Die spielen ja ohne Torhüter, oder? So viele Tore wie die bekommen. Wir haben eine Masked Man Insel für die Chicago Blackhawks. Nikolai Khabibulin. <lacht> Grand Fury, ja. Oder Bill Renford könnte auch noch drin sein, weiß nicht. Wir haben den nächsten Kandidat und den meinte ich auch schon mal gehört zu haben in einem Draft. Goalie Graf Jake Patterson. Jake Patterson, Goalie Graf. Von den London Knights. Jake Patterson. <lacht> genau, 8,90 Dollar. Jake Patterson, Detroit. Für die Red Wings, Jake Patterson, Goalie Graph. Alles klar. Mit 2 T. Ja. Patterson. Random. Oha. Oha. Das Jurybüro sagt random. Undrafted. Jake Patterson. Michel, da hast du wohl einen anderen gesehen. Okay. okay, es gibt noch einen mit einem T. Alles klar. Danke, Jochen. Wir machen weiter mit Base Cards. Kein Problem, Michel. Wir lernen heute Abend alle dazu, wo die Spieler alle spielen oder gespielt haben. Wir haben eine Immortals Insert für die New York Rangers. John Ross Roach. John Ross Roach für die New York Rangers. Den hingegen, den kennen wir. Goalie Graph, Stars of the Game für die LA Kings, Martin Jones. Bis jetzt ein leicht 
L.A. angehauchtes Case, meiner Meinung nach. Live L.A. angehauchtes Case. Wir haben die nächste Unterschrift und den hatten wir doch heute schon mal. Und es ist eine Random Goligraph Etienne Marcou. Goligraph Etienne Marcou Random. Ja, wir lernen schnell. <lacht> Einmal random bezeichnet, dann wissen wir das. <lacht> Base, nochmal Base. Und der Herr, der sagt uns wieder ein bisschen mehr. Für die Detroit Red Wings, eine Immortals Insert, Terry Sojak. So, jetzt wollen wir da mal was sehen, was uns entzückt. Wir starten zuerst mit einer Masked Man und das müsste auch ein Draft sein. Weiß nicht, Masked Man Tristan Jarry. Tristan Jarry. Masked Man Insert. Am Shirt gehört er zu den Edmonton Oil Kings, aber ob er gedraftet wurde, ja, das halbe Cardboard würde uns da sicher Auskunft geben können, die Maskensammler. Tristan Jari. Masked Man. Pittsburgh Penguins Alles klar Die nächste Maske folgt sogleich Und den habe ich jetzt wieder noch überhaupt nie gehört Masked Man Insert Austin Lotz. Austin Lotz. Da bewegen wir uns wahrscheinlich wieder in den tiefsten Juniorenligen. Austin Lotz. Random. So, und jetzt schauen wir mal. Das dickere Pack am Schluss. Okay. Wir haben eine Pack Your Bags Silver Version Random zwischen den Dallas Stars und den Toronto Maple Leafs Ed Belfour Ed Belfour Pack Your Bags Random zwischen den Dallas Stars und den Toronto Maple Leafs So Jetzt müsste doch da mal was fürs Auge kommen. Naja. Naja. Wir haben eine Game Use Jersey Gold Version für die New York Rangers. Kirk McLean. New York Rangers. Kirk McLean. Game Use Jersey. Gold Version. Ja, es geht noch besser. Mario, die Gloves, ich hoffe, die kommt irgendwo noch. Wir sind bei Box Nummer 5.
Wenn ich mir gewisse Breaks ansehe im Cardboard, muss ich sagen, da wimmelt es vor Gloves und Pads und Complete Jerseys und ja, da müsste doch noch was kommen. Oh, ja, das könnte was sein. Das könnte was sein. Okay, Box Nummer 5. Eieieiei, ist das wieder ein Name? Es wäre halt schon noch toll, hinten auf der Rückseite zu sehen, wo die Herren gespielt haben. Greats of the Game Goalie Graph Mario Lesar. Mario Lesar. Könnte um Shirt ein Penguin sein, könnte aber auch ein Bruin sein. Hm. Mario Lazar. Ah oh, ja, LA Kings, klar. Im Gold Trikot. LA Kings, Mario Lazar. Die Kings räumen munter weiter ab. Wer hat eigentlich die Kings? Hat jemand die Kings von euch? Wer hat die Kings? Wer hat die Kings? Ja, und jetzt kommt der Herr natürlich im Nationaltrikot und wird so zum Random. Masked Man Insert für Tschechien, Dominik Hasek. Dominik Hasek. Base. Ja, den brauchen wir gar nicht nachzuschauen. Für die Philadelphia Flyers eine Immortals Insel Pelle Lindberg. Ui, das ist sicher auch eine Random, aber vielleicht auch nicht. Goalie Graph, Signature, Mackenzie Skapski. Was für ein Name. Mackenzie Skapsi. Skapsi. Mackenzie Skapsi. Mm. 
New York Rangers. Okay. Skapski for the Rangers. Oh, 170 overall. Der wird was. Wir haben eine weitere Random für Tschechien. Thomas Wokun. Auch er ist nicht mehr aktiv. Base. 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 Masked Man für die Chicago Blackhawks, Cristobal Ue. Immortals für die New York Rangers, Chuck. Rainer und der wurde garantiert gedraftet, nur weiß ich nicht wo. Goligraf Alex Nedelkovic. Alex Nedelkovic. Keynes. Für die Carolina Hurricanes. Wir haben eine Immortals Insert. Es gibt eine Random Rory Waters. Rory Waters. Aha. Current Crop Jersey Card Silver Version für die Philadelphia Flyers. Ray Emery Und den hatten wir heute auch schon Game Youth Jersey Silver Version für die Colorado Avalanche Spencer Martin. Ja, wo schaut der hin? <lacht> Sandra Emery. So, und Final Pack. Base Cards. Wir schließen mit Base Cards im Final Pack. Das war jetzt eher wieder eine Box der schlechteren Sorte, würde ich sagen. Und wir sind bei Box Nummer 6.
Alter. Aber auch wieder nicht klar ersichtlich. Box Nummer 6. Base. Goalie Graphs Star Grades of the Game für die Detroit Red Wings. Ty Conklin. Detroit Red Wings. Ty Conklin. Base. Masked Man Insert für die New York Rangers. Doc Satert. New York Rangers. So, wieder ein Fall für die Datenbank. Wir haben eine Grades of the Game Signature Steve Penny. Steve Penny. Montreal Canadiens. Alles klar. Base. Immortals für die Montreal Canadiens, Jacques Blunt. Base. Den hatten wir heute schon. Masked Man Silver Version für die Carolina Hurricanes. Daniel Altshuller. Masked Man Silver Version. Base. Base Immortals für die Montreal Canadiens George Hainsworth Masked Man Insert für die Boston Bruins. Tuka Rask. Goligraph Signature. Ein Fall für die Datenbank. Patrick Bartosak. Patrick Bartosak. Von den Red Deer Rebels. Kings again. LA Kings. 
Bartosek. Base. Und wir kommen zu den letzten drei Packs und erwarten da hoffentlich drei Jerseys. Nein. Wir haben eine Immortals Insert für die Montreal Canadiens, Bill Dernan. Der war schon hier. Game Use Jersey Silver Version für die alten Winnipeg Jets, aka the Arizona Coyotes, Daniel Bertiom. Daniel Bertiom. Wir haben eine Between the Pipes Arrivals Dual Jersey Card Silver Version. Es gibt eine Random zwischen den Detroit Red Wings und den Chicago Blackhawks. Jimmy Howard, Corey Crawford. Ich kann mich weiterhin fassen. Und wünschte mir jetzt für Box 7 mal so einen richtigen Knaller. So einen richtigen, aber so einen richtigen Knaller. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Box ist schwerer als die anderen. <lacht> Mal sehen. Ja. Nicht wirklich, nicht wirklich. Schwierig, schwierig, schwierig. Wir starten mit Base Card. Oha. Wir haben eine Draft Day Silver Version für die Boston Bruins. Tuka Rask. Boston Bruins Tuka Rask. Base. Wir haben eine Immortals für die Detroit Red Wings, Roy Edwards. Base. Base. Wir 
Wir haben eine Masked Man Silver Version. Ein Fall für die Datenbank Matt Murray. Matt Murray Masked Man Silver Version. Matt Murray. Pittsburgh Penguins Wir haben eine Great of the Game Signature für die Pittsburgh Penguins Tom Barrasso Pittsburgh Penguins Aha, immerhin mal eine Short Print Das ist doch schon mal was Ist das jetzt die Hotbox? <lacht> okay Wir haben eine Big League Debut Jersey Card für die Columbus Blue Jackets. Steve Mason. Steve Mason, Columbus Blue Jackets, Big League Debut. Masked Man Insert für die Anaheim Ducks, Victor Fast. Entschuldigung. Wir haben eine Goalie Graph für die Montreal Canadiens. Das ist wahrscheinlich der, der einzige aus der Union Liga, den ich kenne. Für die Montreal Canadiens, Zach Fukali. Immortals für die Chicago Blackhawks, Jack Shellino. Base. Immortals für die Chicago Blackhawks, Mike Caracas. Game Use Jersey, Silver Version. Ein Fall für die Datenbank, Antoine Bibo. Antoine Bibo für die Toronto Maple Leafs. Und wir schließen mit
eine Masked Man für die Carolina Hurricanes, Alex Nedeljkovic. Jo, auch diese Box hat uns noch nicht den erwarteten Highlight gebracht. Box Nummer 8. Nummer 8 Wir starten mit einer Goalie Graf Justin Polich Justin Polich Ein Fall für die Datenbank Justin Polich Goalie Graph. Random. Justin College ein Random. Wir haben eine Masked Man für die Detroit Red Wings, Jimmy Howard. Polygraph Datenbank die nächste Philipp Gadoret Philipp Gadoret könnte auch ein Random sein zumindest noch nie gehört Random, alles klar. Base. Immortals insert für die Detroit Red Wings, Johnny Mowers. Masked Man für die Colorado Avalanche, Semyon Varlamov. Der ist, soweit ich weiß, auch gedraftet. Game Use Jersey Silver Version 
Oscar Dansk Oscar Dansk Columbus Blue Jackets We have an Immortals for the New York Rangers and the Aitkenhead. And the Aitkenhead. Jo, den kennen wir endlich mal. We have an Goalie Graph Stars of the Game for the Anaheim Ducks. Jonas Hiller. Ist ja fast die beste Karte so far. Base. Immortals insert für die Philadelphia Flyers. Bruce Gamble. Base Masked Man Insert for the LA Kings Martin Jones Wer hat die Flyers? Und wir schließen ab. Wiederum nicht mit einem riesen Kracher, aber immerhin eine Jersey Card. Aspire Silver Version für die Colorado Avalanche. Spencer Martin, Semyon Varlamov. So viel zu Box Nummer 8. Die Flyers, ich schaue rasch nach Reto. 25. Flyers sind bei Michel. Box Nummer 9 So Nummer 9 Es ist wiederum rein gar nichts ersichtlich. Naja, vielleicht haben wir ja trotzdem Glück in Box Nummer 9.
<lacht> ja, der Abfallheimer, der ist schon ziemlich voll, das ist so. Oha, jetzt da. <lacht> Masked Man für die San Jose Sharks Kelly Rudy. Base. Wir haben eine Immortals für die Chicago Blackhawks, Lorne Chabot. Base. Masked Man Silver Version für die Quebec Nordiques, aka the Colorado Avalanche, John Garrett. Goalie Graph, Greats of the Game für die Quebec Nordiques, aka the Colorado Avalanche, Clint Malarchuk. Clint Malarchuk. Base Immortals insert for the New York Rangers Hal Winkler Masked Man Insert für die Philadelphia Flyers, Steve Mason. Base. Goalie Graph, ein Fall für die Datenbank Alex Büro. Der heißt tatsächlich Büro. Alex Büro. Random. Wir haben eine Immortals für die Detroit Red Wings, Hank Basson. Base. Base. Wir haben eine Game Use Jersey Silver Version für die Philadelphia Flyers Chico Resch.
eine Game Use Jersey Silver Version für die Dallas Stars Eddie Belfort. Und eine Draft Day Silver Version für die Columbus Blue Jackets, Steve Mason. Draft Day Jersey für die Columbus Blue Jackets, Steve Mason. So, und ich frage mich... Haben wir den Case-Hit tatsächlich für die letzte Box aufgespart? <lacht> Oder beenden wir das Case ohne Case-Hit? Okay, Hiller. Hiller Autograph. Hm. Wenn das der Case-Hit ist, naja... Box Nummer 10 So, ich sage jetzt mal Jetzt sollte hier mal etwas abfallen Box Nummer 10, wir hoffen auf den Case Hit. Und starten mit einer Goalie Graph für die Datenbank. Coleman Wallrat. Coleman Wallrat. Noch nie gehört, aber auf er spielt Eis okay, wie wir unschwer erkennen können. Coleman Vollrat. Random. Immortals Insert für die Detroit Red Wings, Norm Smith. Base. Masked Man Insert für die Montreal Canadiens Carey Price Base Immortals Insert für die Montreal Canadiens Gary McNeil. Ja, schon im Canada Dress, aber der spielt ja noch. Die anderen beiden waren ehemalige. Price in der Canada Mask, aber noch aktiv bei den Canadiens. Die anderen Herren retired. Masked Man Silver Version für die Ottawa Senators Patrick Lalim Patrick Lalim Und 
goalie graph für die Columbus Blue Jackets Oscar Dansk Base 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 Masked Main Insert for the San Jose Sharks Jimmy Wait. Goalygraph Grades of the Game für die Datenbank könnte St. Louis sein. Hardy Astrom. Hardy Astrom. Eventuell St. Louis Blues, aber bin mir da nicht so sicher. Hardy Astrom. Colorado Rockies. Somit ein Random. So, und jetzt haben wir hier noch vier Packs. Und ich hoffe immer noch auf den Case-Hit. Wenn der tatsächlich im letzten Pack kommt, dann weiß ich auch nicht, wie, wie wo was. Ja, da, das, das ist der wahrscheinlich, der Case, aber wir sparen ihn mal auf. Aus den Rockies wurden die Devils, okay. Colorado Rockies, aka New Jersey Devils. Hardy Astrum. Kein Problem. Schon wieder was gelernt. Wir haben eine Immortals Insert für die Boston Bruins, Frank Brimsek. <lacht> Mickey Mouse vielleicht. Uh. Wir haben eine Game Use Jersey Gold Version mit einer ziemlich fetten Naht. Cole Chevelde. Cole Chevelde. Cole Chevelde. Game Used Jersey Gold Version mit einer ganz, ganz fetten Naht. Cole Shewell Dave. Random, okay. So. Und jetzt haben wir tatsächlich 
zwei Case Hits in derselben Box. Wir starten. Mit einer Between the Pipes Masked Man Game Used Glove Silver Version. Eins von neun würde ich jetzt mal sagen. Schätzungsweise. Für die Chicago Blackhawks Eddie Belfour. Game Used Glove Eddie Belfour <lacht> Na, da freut er sich aber. Ja. Und wir haben zum Schluss Eine Between the Pipes Glove and Autograph. Und da weiß ich jetzt nicht, ob es da Silver und Gold Version gibt. Weil wenn es beides gibt, dann ist die Gold Version und die ist dann One of One wohl. Schätzungsweise. Da werden jetzt wieder die Maskenspezialisten gefragt. Wie auch immer, Between the Pipes, Glove and Autograph, Gold Version oder nicht. Für die New York Islanders, Evgeny Nabokov. Glove Auto nur eine Variante auf 5, okay. Evgeny Nabokov, New York Islanders. Here we go. Da haben wir ja noch doch noch zwei Hits gezogen. Und sind jetzt bei den Randoms. Und da haben wir ja auch ganz schön viel zu tun. Ja, wer auch immer die Islanders hat. Gratulation, ja klar. Ich glaube die einzige Karte, wenn ich mich nicht recht, wenn ich mich recht erinnere, haben wir keine einzige Islanders Karte außer den Hit. So, wir starten also die Randoms. Da gibt es doch ziemlich viel. Wir werden das so machen, um da nicht allzu lange zu verfahren. Wir nehmen die Liste mit den Spots. Und werden da jede Karte rasch durchgehen. So, also, und zwar werden wir genau einmal den Randomizer, nach jeder Karte gibt es wieder ein Mischeln mit dem Randomizer und wer zu oberst steht, der gewinnt die Karte. Wir starten mit der Immortals Roy Waters. Also, 
Immortals Roy Waters geht an PCIs. Muss ich mir das aufschreiben? Go. Dann Immortals Huge Lehman. Geht an Reto. Immortals Dave Kerr. Geht an Reto. Und die Immortals Hap Holmes an PTIs. Wir haben die Goligraph Storm Fanef. Ja, wir haben ja Zeit. <lacht> kann sich nur noch um Stunden handeln. wieder Empfang. Here we go. Storm van F geht zu Mike. Mike. Dann haben wir Jake Patterson. Geht zu Donny. Patterson zu Donny.
Dann Alex Büro. Goligraf. Wiederum zu Dani. Etienne Marco Goligraf. Zu PCS. Gadoret, Philipp Gadoret, Goligraf. Zu PCS. Justin Pollock, Goligraf. Zu Dani. Und die Coleman Full Rat Goligraf. Zu Thorsten. Das also die Signatures. Masked Man Hasek im Tschechien Trikot geht zu Jochen. Thomas Wokun im Tschechien Trikot bleibt bei PCS Masked Man Austin Lotz geht zu Pierre Dann haben wir eine Masked Man Silver Version Etienne Marco bleibt bei PCIS Dann haben wir Michael Giugovas Game Used Jersey Geht zu Jochen. Und das Game Use Jersey Gold mit der fetten Naht Cole Chevelle Dave. Bleibt bei PTIs. Dann haben wir noch die Randoms mit den Teams. Da haben wir zuerst die Rivals zwischen Detroit und Chicago. Detroit und Chicago. Einmal, zweimal, dreimal. Geht zu den Chicago Blackhawks. Rivals, also zu den Chicago Blackhawks. Dann haben wir die Pack Your Bags at Belfour. Zwischen Dallas 
und Toronto. Einmal, zweimal, dreimal. Geht zu den Toronto Maple Leafs. Und die Curtis Joseph, pack your bags zwischen Detroit und Phoenix, respektive Arizona. Einmal, zweimal, dreimal. Macht es wieder spannend. Okay, abgestürzt. Nochmal von vorne. Einmal zweimal die Karte will nicht weg Ja, das ist jetzt ein bisschen mühsam hier. Zweimal, voilà. Und das dritte Mal. So. Damit das alles auch seine Richtigkeit hat. Dreimal. Karte geht zu den Arizona Coyotes. So. Das war's vom heutigen vierten Adventsbreak Between the Pipes. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir haben noch drei Tage. Es gibt noch drei Breaks. Von dem her wird sicher noch die eine oder andere Karte den Weg in eure Boxen finden. Und am 24., ja, da würde ich jetzt mal sagen, da gibt es auch nicht nur eine Scorebox, die gebreakt wird. Also wer am 24. am Morgen, sag jetzt mal so 10, 11 Uhr wahrscheinlich, Zeit und Lust hat, der ist herzlich willkommen live zum Türchen Nummer 24. Die anderen beiden, Montag und Dienstag, werden wieder am Abend irgendwann gebreakt. Dann war's das für heute. Ich bedanke mich für die Live-Teilnahme. Hat riesen Spaß gemacht mit den Hits. Naja, ich denke, da haben wir schon bessere Cases gesehen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt schon mal frohe Feiertage. Frohe Festtage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und was noch alles. Alles Gute, die besten Wünsche. Ihr habt gesehen, der nächste Limited Case Break ist ausgeschrieben. Da können wir bereits, je nachdem, bereits zwischen Weihnacht und Neujahr oder Ende Jahr oder mit dem neuen Jahr, mit dem Jahresbeginn, mit einem weiteren Case Draft starten im Forum. Ansonsten geht es dann wieder Schlag auf Schlag. Da wird es uns bestimmt nicht langweilig. 
dafür werden wir schon sorgen. Also, ich wünsche allen einen schönen Abend, einen schönen Wochenstart, alles Gute, schöne Feiertage. Bis bald auf diesem Kanal, im Forum und wo auch immer. Macht's gut, Dankeschön, war toll, tschüss zusammen.